హే గైస్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ల్యాప్టాప్ కొనేటప్పుడు ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకోవాల్సిన కొన్ని విషయాలు ఏంటనేది చెప్తాను ఎందుకంటే ల్యాప్టాప్స్ మనం ఆల్రెడీ చాలా డబ్బులు పెట్టుకుంటాం కాబట్టి ఏదైనా తప్పు చేస్తే అదే తప్పు ధర మనం దాన్ని త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ యూజ్ చేయాలి కొంచెం ఫీచర్స్ మిస్సింగ్లో ఉన్నా కానీ సో చాలామంది సహజంగా ఏ మిస్టేక్స్ చేస్తారు మీరు దాన్ని ఎలా అవాయిడ్ చేసుకోగలరు ఎలాంటివి చెక్ చేసుకోవాలనైతే ఈ వీడియోలో చెప్తాను సో సహజంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ల్యాప్టాప్స్ మూడు ప్రైస్ పాయింట్స్లో ఉంటాయి మనకైతే మనకి బిలో ఫార్టీ థౌజండ్ అనేది ఫస్ట్ ఒక బడ్జెట్ సెక్షన్ ఉంటుంది తర్వాత ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ థౌసండ్ అనేది మిడ్ రేంజర్ సెక్షన్ ఆ తర్వాత సెవెంటీ అండ్ అబౌవ్ వచ్చేసి మనకి హయ్యర్ ఎండ్ సెక్షన్ వస్తుంది టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ తగ్గు కూడా ఉంటాయి సో అదైతే హయ్యర్ ఎండ్ సెక్షన్ వీటన్నిటిలో మనకు చేసే కామన్ మిస్టేక్స్ ఏంటి ఎలా అవాయిడ్ చేయాలనేది ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి స్క్రీన్ స్క్రీన్ అంటే మనకి క్వాలిటీ ఎలాంటిది రెజల్యూషన్ ఎలాంటిది అనేది చెక్ చేసుకోవాలి సహజంగా మనకి చాలామంది వరకు నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ల్యాప్టాప్ కొనేటప్పుడు మనకి ఏ ప్రాసెసర్ ఉంది ఎంత ర్యామ్ వస్తుంది ఎంత స్టోరేజ్ వస్తుంది అని చూసుకుంటారు కానీ మనకి డిస్ప్లే స్పెక్ చాలా తక్కువ మంది పట్టించుకుంటారు సో ఈ తప్పు మామూలుగా ఎక్కువ జీరో టు ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ బడ్జెట్లో జరుగుతూ ఉంటుంది ఏంటంటే మనకి సెవెన్ ట్వంటీ పీ డిస్ప్లేస్ ఇస్తారు మంచి ప్రాసెసర్స్ పెట్టి కాస్ట్ కట్ చేసుకోవడానికి లేదా తక్కువ క్వాలిటీ ప్యానల్స్ ఇస్తారు సో వాటిలో వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ చాలా దద్దరంగా ఉంటాయి సో సైడ్ నుంచి చూస్తే బ్లాక్ అయిపోతుంది కొంచెం బ్యాండ్ చేసిన బ్లాక్ యాంగ్ బ్లాక్ వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ వచ్చేస్తాయి సో అలాంటివి ఎలా ఎక్స్ మీరు అవాయిడ్ చేయాలని చెప్తాను సో మీరు ల్యాప్టాప్ ఒకటి కొనేటప్పుడు ఏ ప్రైస్ పాయింట్లో అయినా కానివ్వండి తక్కువ రేట్కి మనకి మంచి స్పెక్ వస్తుంది అన్నప్పుడు ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనకి డిస్ప్లే ఫస్ట్ రెజల్యూషన్ వచ్చేసి టెన్ ఎయిటీపీ అట్లీస్ట్ ఉందా లేదా చూసుకోండి తర్వాత మనకి ఐపీఎస్ ఎల్సీడీ ప్యానల్ వస్తుందా లేదా అని చూసుకోండి ఎందుకంటే ఐపీఎస్ ఎల్సీడీ ప్యానల్లో మనకి వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ అనేది బాగుంటాయి సో మీరు ఏ యాంగిల్ నుంచి కొంచెం టిల్ట్ చేసి చూసినా కూడా మీకు ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్తో మూవీ చూస్తున్నా లేదా ఇద్దరు ముగ్గురు కూర్చొని వర్క్ చేస్తున్నా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి ప్లస్ మనకి టెన్ ఎయిటీపీ రెజల్యూషన్ అట్లీస్ట్ ఫోర్టీన్ ఇంచ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇంచ్ స్క్రీన్స్లో ఆప్టిమల్ అని చెప్పాలి సెవెన్ ట్వంటీ పీ అయితే మరీ దారుణంగా ఉంటుంది మనకి డిస్ప్లే అనేది మనం ప్రతిసారి ఇంటరాక్ట్ చేస్తాం మనకి స్పెక్స్ ఏ ఉన్నా కానీ మనకి ఇంటరాక్ట్ చేసేది డిస్ప్లే తోటి మనం మూడు నాలుగు ఏళ్ళు సో డిస్ప్లే క్వాలిటీ అనేది బాగలేకపోతే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఓవరాల్ బ్యాడ్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి డిస్ప్లే ఇదైతే చెక్ చేసుకోండి అవాయిడ్ చేయొద్దు సో సెకండ్ వచ్చేసి మనకి ఎస్ఎస్టి ఇదైతే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్కి నేను రికమెండ్ చేస్తాను ఇది చాలామంది అయితే అవాయిడ్ చేస్తారు కానీ నేనైతే మస్ట్ నేన్ ల్యాప్టాప్ కంటే మస్ట్ అయితే ఎస్ఎస్డి ఉండాలి ఎస్ఎస్డి ఏంటంటే హార్డ్ డ్రైవ్స్ కంటే మనకి టెన్ టైమ్స్ ఫాస్టర్ ఉంటుంది సో మీకు ఐ త్రీ ప్రాసెసర్ ఉన్నా కూడా ఎస్ఎస్డి ఉన్న ల్యాప్టాప్ తీసుకుంటే చాలా డిఫరెన్స్ అయితే చేయగలదు మనకు ఆ ల్యాగ్స్ ఉండవు సిస్టమ్ రెస్పాన్సివ్నెస్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది మీరు ఏదైనా వీడియో రెండరింగ్ చేయకపోతే మీకు అసలు ఐ త్రీ సిస్టమ్ వాడుతున్నారని కూడా అనిపించదు సో మీకు ఐ త్రీలో కూడా ఎస్ఎస్డి ఆప్షన్ ఉంటే 90% పర్సెంట్ అయితే మీకు రికమెండ్ చేస్తాను ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఎస్ఎస్డీస్ ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ఎస్ఎస్డి ఉన్న ల్యాప్టాప్ కొనుక్కున్నా కూడా మీకు ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్తో హెవియర్ ఫైల్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మీరు స్టోరేజ్ లేదు అని అయితే అనిపించదు మీకు ఎప్పుడైనా స్పీడ్ వచ్చే స్పీడ్ తోటి ఎందుకంటే వన్ టీబీ హార్డ్ డ్రైవ్ ఉన్న ల్యాప్టాప్ కొనుక్కుంటే ఓకే మీకు స్టోరేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది కానీ అది ఒక ఐ త్రీ ల్యాప్టాప్ ఐ ఫైవ్ ల్యాప్టాప్ అయి ఉంటే మీరు ఫుల్ అడ్వాంటేజ్ అయితే ఆ ప్రాసెసర్కి తీసుకోరు హార్డ్ డ్రైవ్ ఎప్పుడైనా సిస్టమ్ని స్లో చేస్తుంది ఆ మెకానికల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా అలా స్లోగా అయితే లోడ్ టైమ్స్ కానివ్వండి మీరు ఏమైనా బల్క్ ఇమేజెస్ పెద్ద పెద్ద ఫైల్స్ లోడ్ చేస్తుంటే కొంచెం లోడ్ టైమ్స్ ఎక్కువ కాపీ టైమ్స్ ఎక్కువ సో సిస్టమ్ రెస్పాన్సివ్నెస్ కొంచెం తక్కువ అవుతుంది బెటర్ ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్కి మీకు ఎస్ఎస్డి ఉంటే ల్యాప్టాప్ ఎప్పుడైనా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది ఒక టూ త్రీ థౌసండ్ ప్రైస్ ఎక్కువైనా పర్లేదు ఎస్ఎస్డి తీసుకుంటే మీకు ఎక్కువ లాంగ్ రన్లో కూడా ల్యాప్టాప్ స్లో అవ్వడం అనేది చాలా తక్కువ అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది సో సెకండ్ విషయం ఎస్ఎస్డి అయితే ఖచ్చితంగా చూసుకోండి థర్డ్ ఏంటంటే మెయిన్ టాపిక్ మీరు గేమింగ్ అస్సలు చేయరు ల్యాప్టాప్లో అని మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే మీరు ఇలాంటి ఆప్షనల్ గ్రాఫిక్స్ ఉంటాయి కదా ఎంఎక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ అని తక్కువ తక్కువ గ్రాఫిక్స్ ఇవి ఉన్న ల్యాప్టాప్స్ అవాయిడ్ చేయండి ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ ఉన్న ల్యాప్టాప్స్ తీసుకోండి
మ్యాక్సిమం అయితే మీరు గేమింగ్ చేయరు అంటే ఇలాంటివే సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తాను ఇదైతే ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే ఆ గ్రాఫిక్స్ ఎలాగో మీరు యూజ్ చేయరు అది జస్ట్ అక్కడ పక్కన పడి ఉండి బ్యాటరీ లైఫ్ తింటూ ఉంటుంది ప్లస్ మీకు హెవియర్గా ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది ఈజీ క్యారీ చేసుకోవాలంటే తినేన్ లైట్స్ బెటర్ ఆప్షన్ అయితే ఉంటాయి అది మనకి థర్డ్ టిప్ అనమాట ఫోర్త్ ఏంటంటే మీరు మళ్ళీ ఇలాంటి గేమింగ్ అసలు చేయాలనుకుంటే టూ ఇన్ వన్ ల్యాప్టాప్స్ లేదా కన్వర్టబుల్స్ అంటారు అవి తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి మనకి అన్ని టూ ఇన్ వన్స్లో ఖచ్చితంగా టచ్ స్క్రీన్ అనేది ఉంటుంది సో మీరు ఎప్పుడైనా మనకి కీబోర్డ్ అవసరం లేదనుకుంటే దాన్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని ఓన్లీ ట్యాబ్లెట్ లాగా అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇవి మెయిన్గా మనకి మూవీస్ చూసేటప్పుడు పనికి వస్తుంది లేదా టెంట్ మోడ్లో పెట్టి ఎదుటి వాళ్ళకి ఏదైనా చూపించాలంటే కానీ చాలా ఇంప్లికేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకి టూ ఇన్ వన్స్ ఓవరాల్గా బెటర్ యూసేజ్ అనేది మనకి ల్యాప్టాప్ నుంచి చేయొచ్చు ప్రైస్కి ఎక్కువ జస్టిస్ చేసినట్టు ఉంటుంది ప్లస్ ఆ టచ్ స్క్రీన్ వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఎక్కువ కన్వీనియంట్గా టచ్తో కూడా కొంచెం బ్రౌజింగ్ చేసేటప్పుడు కీబోర్డ్ అవసరం లేదనుకుంటే వెనక్కి ఫోల్డ్ చేసుకుని అయితే యూజ్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది దీనికి మళ్ళీ ఐ త్రీ ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్ అనే దాంతో సంబంధం లేదు కన్వర్టబుల్ ఏ ప్రాసెసర్తో అయినా పనిచేస్తుంది ఐ త్రీ తోటి కన్వర్టబుల్ అంటే స్లో ఉంటుంది అని అలాంటివి అయితే మీరు ఏం మైండ్లో పెట్టుకోకండి ఇలాంటివి ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్పిన ఫోర్ టిప్స్ ఫాలో అయితే మీకు డబ్బులు వేస్ట్ అయినాయి అని అయితే అనిపించదు మీకు కట్టిన దానికి వాల్యూ వస్తుందని అయితే అనిపిస్తుంది నేను చెప్పినట్టు చాలా ప్రైస్ తోటి అయితే ల్యాప్టాప్స్ కొంటాం కాబట్టి ఇలాంటి టిప్స్ అన్ని చెక్ చేసుకుని కొంటే మీరు తప్పులు చాలా తక్కువ జరుగుతాయి సో మీరు ఆ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ తోటి అయితే ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ కానీ ఇంకెవరైనా ల్యాప్టాప్స్ కొంటుంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో అయితే రికమెండ్ చేయండి ఇలాంటి మిస్టేక్స్ వాళ్ళు కూడా చేయకుండా అయితే ఉంటారు ప్రస్తుతానికి అయితే ఇది మనం వీడియో వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో కలుద